নমস্কার আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমার আজকের রেসিপি শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি ডালিয়ার পোলাও ডালিয়া খাওয়া কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী তাই আসুন দেখি বিভিন্ন রকমের সবজি দিয়ে এই হেলদি ডালিয়ার পোলাও কিভাবে বানিয়ে ফেলা যায় ডালিয়ার পোলাও বানানোর জন্য আমি এখানে ইন্ডাকশান অন করে একটা ননস্টিক প্যান চাপিয়ে দিয়েছি প্রথমেই আমি এখানে এক টি স্পুন পরিমাণ মতো ঘি দিয়ে দিচ্ছি ঘিটাকে একটু গলিয়ে নেব ঘিটাকে একটু গলিয়ে নিয়ে আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ মতো ডালিয়া দিয়ে দিচ্ছি ডালিয়াটাকে ঘিয়ের মধ্যে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব দু তিন মিনিট ডালিয়াটাকে একটু ঘিয়ের মধ্যে নাড়াচাড়া করে নেব এর ফলে ডালিয়ার পোলাও রান্নার ক্ষেত্রে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে দু তিন মিনিট ডালিয়াটাকে ঘিয়ের মধ্যে একটু ভেজে নিয়ে পাত্রটি নামিয়ে রাখব এবারে আরেকটি কড়াই চাপিয়ে দিয়ে তাতে টু টেবিল স্পুন পরিমাণ রিফাইন্ড অয়েল অ্যাড করে দিয়েছি তেলটা গরম হলে প্রথমেই অল্প পরিমাণ কাজু বাদাম কড়াইতে দিয়ে দিলাম আর তার সাথে অল্প পরিমাণ কিশমিশও দিয়ে দিলাম কাজু বাদাম এবং কিশমিশগুলিকে একটু ভেজে নেব কাজু বাদাম এবং কিশমিশ ভাজতে খুব কমই সময় লাগে তিরিশ সেকেন্ড একটু নাড়াচাড়া করে নেবার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি কাজু বাদামগুলি হালকা ব্রাউন হয়ে এসেছে এবং কিশমিশগুলিও ফুলে উঠেছে এবারে আমি কাজু বাদাম এবং কিশমিশগুলিকে তুলে নামিয়ে রাখব কাজু বাদাম এবং কিশমিশগুলিকে তুলে নেবার পরে কড়াইতে আমি আরও টু টেবিল স্পুন পরিমাণ তেল অ্যাড করে দিয়েছি তেলটা গরম হলে তাতে একটা তেজপাতা অল্প পরিমাণ গোটা গরম মশলা এবং একটা শুকনো লঙ্কা অ্যাড করে দিচ্ছি ফোড়নের মশলাগুলিকে তেলের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করতে থাকব তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড ফোড়নের মশলাগুলিকে একটু নাড়াচাড়া করে নেবার পর আমি এখানে কিছু সবজি অ্যাড করছি অল্প পরিমাণ গাজর কুচি অল্প পরিমাণ ফ্রেঞ্চ বিনস কুচি এবং অল্প পরিমাণ ছোটো ছোটো করে কেটে রাখা ফুলকপি এখানে অ্যাড করে দিলাম আর তার সাথে এখানে অল্প পরিমাণ মটর শুটি এবং অল্প পরিমাণ ছোটো ছোটো করে কেটে রাখা ক্যাপসিকামও এখানে অ্যাড করে দিলাম এবারে সমস্ত সবজিগুলিকে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে থাকব মিডিয়াম ফ্লেমে সবজিগুলিকে বেশ ভালো করে একটু ভেজে নিতে হবে দুটো কাঁচা লঙ্কা কুচিও আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম এবারে আমি এখানে স্বাদ অনুসারে লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি তবে এই রেসিপিটার ক্ষেত্রে আমি হলুদ গুঁড়ো ব্যবহার করব না তবে আপনারা চাইলে হলুদ গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন আর এখানে আমি টু টি স্পুন পরিমাণ মতো চিনি অ্যাড করে দিচ্ছি ডালিয়ার পোলাওটা একটু মিষ্টি ধরনের খেতে হয় তাই এখানে চিনির পরিমাণটা একটু বেশি ব্যবহার করা হয় এবারে সব উপকরণগুলিকে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে থাকব আরও মিনিট পাঁচিক সবজিগুলিকে ভালো করে ভেজে নেবার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি সবজিগুলো কিছুটা নরম হয়ে এসেছে পুরোপুরি সিদ্ধ না হলেও চলবে কারণ এখনও এটা অনেকক্ষণ রান্না করা হবে আর তাতেই সবজিগুলি পুরোপুরি সফট হয়ে যাবে এবারে আমি এখানে ডালিয়াটাকে অ্যাড করে দিলাম ডালিয়াটাকে আমি আগে ঘির মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি এবারে ডালিয়াটাকে সমস্ত সবজির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব ডালিয়ার এই রেসিপিটা কিন্তু খেতে ভীষণই ভালো লাগে তাই আপনারা যদি আগে ট্রাই না করে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে অনুরোধ করব একবার অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে এবারে আমি এখানে জল অ্যাড করে দিচ্ছি আমি এক কাপ পরিমাণ ডালিয়া অ্যাড করেছিলাম তাই আমি এখানে তিন কাপ পরিমাণ জল অ্যাড করে দিলাম অর্থাৎ ডালিয়া এবং জলের অনুপাতটা হবে ওয়ান ইস টু থ্রি এবারে আমি ঠিক পনেরো মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে এটা ঢাকা দিয়ে রান্না করব পনেরো মিনিট পরে ঢাকনা খুলে নিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি আরও কিছুটা জল অবশিষ্ট আছে এখানে আমি ভেজে রাখা কাজু বাদাম এবং কিশমিশগুলিকে অ্যাড করে দিলাম আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নেব এরপর আবার পাঁচ মিনিটের জন্য কড়াইটি ঢাকা দিয়ে রান্না করব আবারও পাঁচ মিনিট পরে ঢাকনা খুলে নিলাম এবারে দেখতে পাচ্ছি জলটা মোটামুটি শুকিয়ে গেছে ঠান্ডা হওয়ার সাথে সাথে ডিসটা আরও কিছুটা ঘন হয়ে যাবে সবজিগুলিও দেখতে পাচ্ছি এখানে ভালোভাবে সফট হয়ে গেছে এবারে নামানোর আগে আমি এখানে এক টি স্পুন পরিমাণ ঘি ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব আপনারা এই সময় একটু টেস্ট করে দেখে নিতে পারেন লবণ এবং মিষ্টিটা ঠিক আছে কি না ব্রেকফাস্টে বা বিকেলের টিফিনে বানিয়ে ফেলতে পারেন ডালিয়ার এই পোলাওয়ের রেসিপিটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইল আপনার মূল্যবান মতামত সাজেশানস বা রেসিপি সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে আজকে প্রথমবার ভিজিট করছেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর নতুন নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকানে প্রেস করতে কিন্তু ভুলবেন না 
তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই নেক্সট দিন হাজির হব আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই খুব ভালো থাকবেন আর রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ